നായിക നായകന്റെ സമയത്ത് ക്രഷ് സ്പാർക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കും മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വർത്താനം പറയല്ലേ അവസാന ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി ഞാനത് തുറന്നപ്പോ ആ പെട്ടിയൊക്കെ പൊട്ടി അതിനകത്ത് എന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭൂകമ്പം നടന്ന ചതറിക്കിടക്കുന്നു എന്റെ ഫേവറേറ്റ് മെമ്മറി നമ്മുടെ കൊല്ലം നാ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ബാഡ് വൈബാണ് പെട്ടെന്ന് കാരണം എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കും Why didn't you attend any interview after marriage? What are some of the key things you both consider important in married life? Room key. You and I in the day, you will be able to get a lot of money. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ല ഞാൻ കുറെ കാലായില്ല ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി വ്ലോഗ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അതിന് വലിയൊരു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു കുറച്ച് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ തിരക്കിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏത് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറയൂ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും അതേപോലെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചേട്ടാ അതെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് മീനെ നോക്കിയിരിക്കുക നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താ അതിൽ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ആരാ ചോദിച്ചിരുന്നത് കാരണം കുറേ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേരൊന്നും പറയാണ്ട് ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് തരാൻ പോണത് നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ തുടങ്ങാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബുക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വിട്ടു പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോ ആദ്യം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലേ ബസ് ഓട്ടോ അത് വേറെ സോറി അത് വേറെ പൂജറ ബുക്ക് എടുത്തതാ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അങ്ങനെ മംഗ്ലീഷ ചിലത് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ചേഞ്ചസ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി ഇത് കുറേ പേര് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിയാലിറ്റിയും ആദ്യം ബേസ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു കമ്മൺ വ്യത്യാസം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് അടുക്കും ചിട്ടയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു രാവിലെ എണീക്കേണ്ടി വരുന്നു യാത്രയൊക്കെ ഉള്ളു പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല യാത്ര ആ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ റിയാലിറ്റി എന്താണ് മോശമാണോ നല്ലതാണോ എനിക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചേഞ്ചസ് എനിക്കും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറയണ്ടേ എനി പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റം തോന്നിയിട്ടില്ല കല്യാണത്തിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റം പിന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി എന്തിനാ ചാടിയത് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഔട്ട്ഡോർ എപ്പോഴും അകത്ത് ഇരുന്നിട്ടല്ലേ ചെയ്യാ അതുകൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ഔട്ട്ഡോർ പിടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി തേസായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വർത്തമാനം പറയല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് റിയാലിറ്റി എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒന്നും വെക്കാതിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വെക്കുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമൊക്കെ വരിക ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏജ് ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് ആറ് വർഷം നാല് മാസം ആറ് വർഷം നാല് മാസം അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഫെബ് ആണ് ഞാൻ ജൂൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിൻസ് യു മാരീഡ് എ നേവൽ ഓഫീസർ ആർ യു പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ
എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ജോലിയുടേതായിട്ടുള്ള നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം പോയപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹോം സിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതുമായിട്ട് യൂസ്ഡ് ആയി വീണ്ടും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് പറയട്ടെ ഞാൻ എൻഗേജ് ആണ് ഇവിടെ എന്റെ കാര്യങ്ങളില് തേസേട്ടൻ അവിടെ എൻഗേജ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആക്കല്ല സീരിയസ് ആയി പറയട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ തേസേട്ടൻ അവിടെ തേസേട്ടന്റെ വർക്ക് ആയിട്ട് എൻഗേജ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് എൻഗേജ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഓഫ് അടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ലെ വിഷമം വരിക പക്ഷെ രണ്ടാൾ രണ്ടാളുടെ കാര്യത്തിൽ ബിസി ആണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ബിസി ആയി ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം അവിടെ എപ്പോഴും പണിയുണ്ടാവും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ പണിയില്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കാണ് എപ്പോഴും അയ്യോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന് ഇത് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്റൻഷനലി പോവാതിരിക്കുകയാണോ സാധാരണ കുറെ പേര് എപ്പോഴും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ ഈ ഷിപ്പിൽ പോകുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനും മിങ്കിൾ ചെയ്യാനും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയാൻ അറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിലൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പൊ എങ്ങനെ നായക നായകനിൽ ഇത്രയും എന്താ ധൈര്യത്തോടെ സ്റ്റേജിൽ പല പെർഫോമൻസ് ചെയ്തു എന്ന് പലർക്കും സംശയം വരാം നമുക്കൊരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അഭിനയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മൾ ജെനുവിനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ പ്രശ്നമുള്ളതല്ല അഭിനയിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ കാണുന്നവരെങ്ങനെ എടുക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു അല്ലെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർ എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പേടി എനിക്ക് മനസമാധാനമാണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് അല്ല അങ്ങനെയല്ല തേസേട്ടൻ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുക്കി തേസേട്ടൻ മുഖമൊക്കെ മാറി തേസേട്ടൻ ചിരിക്കാണ്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുക തേസേ കോൺഷ്യസ് ആവുന്നുണ്ടാ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ മനഃപൂർവ്വം കൊടുക്കാതിരിക്കണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ചെറിയൊരു ശതമാനം അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഞങ്ങൾ എന്നും യാത്രകളാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി യാത്രകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ട്രിപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബിസിയാണ് അതാണ് ഒരു കാര്യം വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പേടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഇട്ട് അത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഹേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലേ വെറുതെ ഒരു ചർച്ച വിഷയമാക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കാം അല്ലേ കൊടുക്കാതിരിക്കാം അത് നമ്മുടെ ഒരു മൂഡ് പോലെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒന്നും കുറെ വന്നിരുന്നു കല്യാണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും കല്യാണത്തിന് മുന്നേയും ശേഷം ഒരുപാട് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂസില് ചിലപ്പോൾ ഒരു മനഃപൂർവ്വമായിട്ടൊരു നമുക്കൊരു സെൻസേഷൻ സംഭവങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കാം ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒരാൾക്ക് എന്താ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ
ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടേക്കാട്ടിലും നേരിട്ട് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഫീൽ ചെയ്തെന്ന് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ആദ്യം പറയാം നീ ഭയങ്കര ചമ്മലാണ് തോന്നിയത് എനിക്കും ചമ്മലാണ് തോന്നിയത് അതിന് തിരിച്ച് എന്ത് സംസാരിക്കണം നമുക്ക് അറിയില്ല താങ്ക് യു എന്ന് പറയും ഞാൻ എന്നിട്ട് താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഓക്കോടെ പോയി അതായത് ഒന്നാമത് ഞാൻ തേസേട്ടനെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തേസേട്ടനൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലെ ആളായിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്റെ അന്നത്തെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ എന്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മോട് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാരെ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇനി ഭയങ്കര ചമ്മലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് വേറെ അപ്പോഴും നമുക്കൊരു സ്പാർക്കോ ഓ അങ്ങനെ ആയ കൊള്ളാം അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടുപേർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല തേസേട്ടൻ തോന്നിയില്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ആയോ നോക്കിയാലോ അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫേവറേറ്റ് പിക് ഓഫ് യു ആൻഡ് തേജസ് ഏട്ടൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള എനിക്ക് ആദ്യം പെണ്ണ് കണ്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഫോട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ കാരണം അതുവരെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചമ്മലായിരുന്നു വീട്ടുകാരും എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിന്നല്ലേ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു ചമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫോട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലെ ഫേവറേറ്റ് മെമ്മറി ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഫേവറേറ്റ് മെമ്മറി ഞാൻ പറയട്ടെ ആദ്യത്തെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് മെമ്മറി എന്റെ ഫേവറേറ്റ് മെമ്മറി ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അതായത് തേസയുടെ ഷിപ്പിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ പ്രപ്പോസൽ വന്നതും നമ്മളെല്ലാം തേസയുടെ പ്ലീസ് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ മുന്നേ അതായത് തേസയുടെ ഷിപ്പിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ പ്രപ്പോസൽ വന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രപ്പോസലൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് കൊച്ചി ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ അമ്മയെ കണ്ട ആ ഒരു സമയം എനിക്ക് അതാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മെമ്മറി ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഭയങ്കര ഏ ഇവരോടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അയ്യോ ഇത് തേസായിട്ട് അന്ന് നായികാനായകൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഓക്വേഡ് നാണം ചമ്മൽ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൂടി ഒരു 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 പ്രത്യേക മെമ്മറി ആയിരുന്നു അത് തേസായിട്ടിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മെമ്മറി ഏത് ഫോർ മാരേജ് അത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ഫ്ലാറ്റിന് താഴെ വെച്ച് കണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ സെയിം ആണ് ആഫ്റ്റർ മാരേജോ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയം മറ്റേ കാറിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ തേജാണ് മടി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് ഭയങ്കര ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സുഖമായിട്ട് സാരിയൊക്കെ പിടിച്ച് ചുരുണ്ട് കൂടി ഉറങ്ങി എന്റെ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് എനിക്ക് മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ടുക്കുന്നുടയിൽ ഒരു കൊലപാതകവും ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് എനിക്ക് ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മറ്റേ ഊബർ വിളിച്ചത് എയർപോർട്ട് പോയില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ആയിട്ട് ഒപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ പിന്നെ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു അത് അതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഫേസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് റിസീവ് ഫ്രം തേജ് സെറ്റർ ആൻഡ് ഫേസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് റിസീവ് ഫ്രം മാളു എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് വെർച്വൽ ഗിഫ്റ്റ് ആദ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തേസേട്ട ഷിപ്പിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ സമയത്ത് ഞാൻ മീൻ റിലേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ സമയത്ത് ഞാൻ തേസേട്ട ഷിപ്പിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നട്ടും ബോൾട്ടും എന്തൊക്കെയോ വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു റിങ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിരുന്നു അതാണ് ഫേസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് വെർച്വലി തന്നത് ശരിക്കും തന്നത് അന്ന് തേസേട്ടൻ എവിടെയോ
എൻ്റെ ബേർഡേ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സർപ്രൈസ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംഭവം വരും എനിക്ക് വിഷമം വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സീനായി അങ്ങനെ ആ കരച്ചിലും ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കണം ഈ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നല്ലതാണെന്നും പറയണം അവസാനം ഈ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി ഞാനത് തുറന്നപ്പോൾ ആ പെട്ടിയൊക്കെ പൊട്ടി അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കല്ല ഭൂകമ്പം നടന്നുള്ള ചതറൊക്കെ വെറിച്ച് കിടക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പറക്കിയെടുത്തു എന്നിട്ട് അത് കണ്ട് മാള് വരെയെന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനായി പോകല്ല ഞാനപ്പം ഗിഫ്റ്റ് നല്ലതാണെന്നും പറയണം അതേസമയം ഇത് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഷോർട്ട് മേടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ അത് ചുമ്മാ വാങ്ങിച്ചല്ലേ നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ചുമ്മാ അത് നല്ല ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പ എനിക്ക് അത് ചെറുതായി അത് കഴിക്കില്ല കൂടിട്ടോ ഓക്കേ അപ്പ അതാണ് എൻ്റെ ദുരന്തം ഗിഫ്റ്റിന്റെ കഥ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉം ആഫ്റ്റർ മാരേജ് മാളു കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എന്താണ് ചായ ആകെ ചായ മാത്രം കുറേ ചായ കുറേ ചായ അത് പലതരം ചായ കട്ടൻ ചായ മസാല ചായ പാൽ ചായ അല്ലേ ചായയുടെ ഒരു വിവിധ തരം മോഡൽസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വേറെ പിന്നെ ഓംലെറ്റും ബുൾസൈ ആ ബുൾസൈ ഡബിൾ ബുൾസൈ ഷെഫ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നു തേസേട്ടനെ എനിക്കൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കന്ന് വയ്യാതിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ ചോദിച്ചു മൂപ്പുര നെയ്യ് മൊത്തം പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് അതിൽ മുക്കി വെച്ചു എന്നിട്ടൊരു പ്ലേ പ്ലേ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം എനിക്ക് തന്നു ആ നെയ്യ് മട്ടിച്ച് ഞാൻ ചെറുതിക്കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യ അതുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ തന്നെ ബ്രെഡ് ചൂടാക്കി കഴിച്ചു അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ കുറെ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അമ്മ എവിടെ നിക്കണത് അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്നുണ്ടോ അമ്മേനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അമ്മേനെ മിസ് ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ആകെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് മിസ് ചെയ്യാറ് കാരണം ഞാൻ തേസാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോണ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അമ്മയും ഞാനും ഒപ്പം ഇല്ലാത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ദുബായിൽ ട്രിപ്പ് പോയപ്പോ ഞാൻ അമ്മയെ കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പട്ടാമ്പി നിക്കാണെങ്കിൽ എറണാകുളം നിക്കാണെങ്കിൽ അമ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അമ്മേനെ അല്ലാത്ത സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും മിസ് ചെയ്യും കാരണം ഇത്രകാലം ഞാൻ അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു ലോകമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ പക്ഷെ അത് തേജസ് ആയിരുന്നു തേജസിന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ അമ്മയ്ക്കും അറിയാം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താ പറയാ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേസായിട്ടിനും ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫാമിലിയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തേസായിട്ടം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് തേസായിട്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മേനെയും കൂട്ടി വന്ന് അമ്മയും ഞാനും അവിടെ നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ തേസായിട്ട് ഫാമിലി അത്രയും പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്തോണ്ടും നമുക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആണ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അമ്മയും കൂട്ടി വേണമെങ്കിലും പോയി നിക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ആന്റിക്ക് മീൻസ് ചേച്ചേട്ടന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിക്കാം അതൊരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല അല്ലേ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും പോയി നിക്കാം ഇങ്ങോട്ടും പോയി നിക്കാം അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ What are some of the key things you both consider important in married life? Room key. Let's go to the next one. The key things. I think it's a good thing. 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 കല്യാണത്തിൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ തമ്മില് പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആ അതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ല കണക്ക എന്നാലും സമാധാനം ഞാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ഉണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു രാക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് മടിയാണ് അല്ല കേട്ടോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കല്യാണത്തിൽ റെഡി ആയത് തന്നെ പിന്നെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും വേണം ട്രാൻസ്പെറൻസി അതുപോലെ തന്നെ വേണം ഒരു കല്യാണ ലൈഫിൽ അല്ലേ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ സന്തോഷം സമാധാനം കുറച്ച് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ
അല്ല രണ്ട് രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തേസേട്ടന് സിനിമ കാണാൻ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് മൂടില്ല വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കും ഓക്കെ സാരില്ല തേസേട്ടന് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പോവാം അപ്പൊ തേസേട്ടന് സന്തോഷം അങ്ങനെയാവും അല്ലെങ്കിൽ തേസേട്ടൻ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് മാളുവിന് അത് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ മാളു ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പോവാം സോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെന്ന് അത് രണ്ടാളും സംസാരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ നല്ല മനസ്സിലായോ ഇല്ല അതാണ് അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആ ഇപ്പൊ സന്തോഷം സമാധാനം ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ എനിക്ക് തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ വെറുതെ വഴക്കിടാൻ പോവാറില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ ഇരുന്ന് ചോറി അല്ല തെച്ച് പക്ഷെ പക്ഷെ ചെറിയ കാര്യത്തിനായിരിക്കും ഞാൻ അടി ഉണ്ടാക്കിണ്ടാവുക അതിന് തേസേട്ടൻ എന്നെ ഒരുപാട് ചീത്ത പറയും എന്നിട്ടും ഞാൻ പോയിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും പാവം ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഫിനാൻസ് പ്ലാനിങ് ഹൂ സ്പെൻസ് മോർ അങ്ങനെ വെഡിങ്ങിലെ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് പ്ലാനിങ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ കുറേ ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയൂ ഫിനാൻസ് പ്ലാനിങ് ഒരു പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാലറി അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും കാശ് കിട്ടും അത് തന്നെ നമ്മൾ വെക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ചിലവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിലവുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലത്തെ അല്ലേ ഒരു മാസം ഇത്രയും ചിലവാക്കണം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണും അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കപ്പലിൽ പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ചിലവാക്കും എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് വർഷമായിട്ടാണ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഏൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് പക്ഷെ ഇതുവരെ നമുക്ക് കുറേ എനിക്ക് കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുവരെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്നും ഇനി എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ സേവ് കാരണം ഇപ്പോൾ കല്യാണമായിട്ടും കുറേ ചിലവുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങനെ സേവിങ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആയിരം രൂപ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് രണ്ടായിരം ചെലവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല രണ്ടാളും പക്ഷെ ഇന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിശുക്കരും അല്ല അത്യാവശ്യം സ്പെൻഡി ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമല്ല ഇപ്പോ ആൾക്കാർ എന്താന്ന് അറിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ലൈഫിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം അതൊന്നുമില്ല എല്ലാരും വളരെ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെലവാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യുന്ന കാശിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും വെച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പലരും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പിന് പോയാലും തായ്ലൻഡിൽ പോയാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കുക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ തായ്ലൻഡിൽ പോകാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ വളരെ നാൾ മുന്നേ കല്യാണം പ്ലാൻ ചെയ്തു സെയിലിങ്ങിന് അതിനനുസരിച്ച് ഏൺ ചെയ്തു മാറ്റി വെച്ചു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുക അത്ര ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിനായാലും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ അത് തേസേട്ടൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചു ലക്ഷം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയണം അഞ്ചു ലക്ഷം വെച്ചാൽ എന്തായാലും അത് ആറ് ലക്ഷത്തിലാണ് അത് അവസാനിക്കും അതിപ്പോ വീട് പണിയാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാലോ റെനോവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇത്ര രൂപയിൽ ഇപ്പൊ പത്ത് രൂപയിൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അത് എന്തായാലും ഇരുപത് രൂപയോ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കായാലും കല്യാണത്തിന് തേസേട്ടനായാലും കല്യാണത്തിനൊക്കെ പക്ക ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങോടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബാധ്യത കല്യാണത്തിന് ശേഷം ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ വ്യക്തമായൊരു പ്ലാനിങ്ങിൽ തന്നെ
ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതൊരാളും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏൺ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും തേസേട്ടന് ഏണി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇത് എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് തേസേട്ടന്റെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടില്ല ഭർത്താവും ഭാര്യയും തന്നെ വിടും ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കാം അത് നോർമലി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഒരാളുടെ അടുത്ത് കമ്പനി ആവുന്ന അത് വളരെ മോശമാണ് പക്ഷെ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അയ്യോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഇപ്പൊ തേജ് സൈഡിന് എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തേജ് സൈഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും അതിന് പകരം ഇപ്പൊ ആരുടെയിലാണ് ഉള്ളത് ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളുടെ ആരുടെയും ലൈഫ് അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഈഗോ എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഒരിക്കലും അല്ല ഈഗോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അത് ലൈഫിനെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അത്ര കുറച്ച് സീരിയസ് ആയി പോകുന്നുണ്ടോ കോൺവെർസേഷൻ ഞാൻ ഫിലോസഫിക്കല്ല ശരി ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ആണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇനി തേസേട്ടന് പോവാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ട്രിപ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇനി കുറച്ചു നേരം റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക പാക്ക് ചെയ്യുക സ്ഥലം വിടുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് വേറെ ട്രിപ്പ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അല്ലെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പോവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലേ നോർത്ത് ഈസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് എവിടെയും ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വീടിന്റെ അടുത്ത് പുതിയ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ തേസേട്ട് ഇത്ര കാലമായിട്ട് അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത് ഇത് ഇത്തിരി ലോങ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വരും കാരണം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഇട്ടു കളയാനും പറ്റാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വേഗം പോട്ടെ ഞാൻ പോട്ടെ തേസേട്ടന് എന്റെ നാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എനിക്ക് കൊല്ലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എനിക്ക് സ്ഥലം പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഈ ഒറ്റപ്പാലം പട്ടാമ്പി പാലക്കാട് എന്നൊക്കെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പക്ഷെ ഭാഷയിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൊല്ലം ആ സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ അല്ലെ നമ്മുടെ കൊല്ലം നാ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ബാഡ് വൈബാണ് പെട്ടെന്ന് അഴുക കാരണം സ്ത്രീധനം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാത്തരം ആൾക്കാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലും പലരും മീഡിയ കവറേജും ഈ കാരണം ആൾക്കാർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും കൊല്ലം എന്നുള്ള സ്ഥലം എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയും എന്നുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കാരണം ആൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ അവിടെയും നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കും ഒരു ഉള്ളൊരു മിസ്കോൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലേ അതായത് ആ സൈഡിലേക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്കും പണ്ട് ചെറിയൊരു സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള നമ്മളിങ്ങനെ പറയൂ തെക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോരുത് അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്കും അത് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മളത് കേട്ട് വളർന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും നല്ലവരും ഉണ്ട് ചീത്തവരും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവരുടെ എന്താണെന്നറിയാ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെക്കനെയും മൂർഖനെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തെക്കനെ തല്ലിക്കും ഇത് നമ്മളിപ്പോ നോർത്തില് ആൾക്കാർ നമ്മളെ മദ്രാസിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം വെച്ച് ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ജോക്സും അല്ലെ കാര്യങ്ങളും അല്ല അത് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈവൻ എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് നല്ല ആൾക്കാർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാവരും നന്മ മരങ്ങളായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ദുഷ്ടന്മാരും അല്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ തേസേട്ടന്
ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായി ജാട കൂടി പിന്നെ പിന്നെ എന്നെ എന്തിൽ എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിപ്പം എൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ണം വെച്ചു എന്തൊരു വൃത്തികേട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് ഹെയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അഹങ്കാരം കൂടിയതൊക്കെ പറയണേ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാ നമ്മളിതിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മളത് കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നല്ലതാണേലും മോശമാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളത് ഒരാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ച് പറയാം എനിക്കറിയില്ല ഇവർ എന്ത് മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കാം അത് മാക്സിമം കുത്തി കുത്തി കമൻറ്റ് ഇടുന്ന പല കമൻസും ഞങ്ങൾ അതങ്ങനൊന്നുമില്ല അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോയി പോകുമല്ലോ ആരാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അത്ര വലിയ സംഭവം ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഐഡിയയിലല്ല എന്ത് വേണേലും എന്ത് വേണേലും പറയാം അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണേലും എന്ത് വേണേലും പറയാം നമ്മളത് ആദ്യമായിരുന്നു ഇതുവരെ എന്റെ മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരാളും കൂടി മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഡൗൺ ആവാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവര് സമ്മതിക്കാറില്ല ഡൗൺ ആവാൻ അല്ല നമ്മൾ ഡൗൺ ആയത് കാര്യമില്ല കാരണം ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും കേൾക്കണം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ ഈ ബോഡി ഷേമി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇപ്പോൾ സാരി ഉടുക്കുന്നതിൽ മാളവിക പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വയർ വല്ലാണ്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല അതായത് സാരിയിൽ കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ടോപ്പും സ്കേർട്ട് ഇടുന്ന പോലെയല്ല സാരി ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട് സാരി കൊടുക്കും അപ്പോൾ വയർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ ഈ വയർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര നമ്മൾ എത്ര വൃത്തിയിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്താലും എനിക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്ന് തോന്നി പോവാ ആൾക്കാർ അവർ എന്താ എന്തായാലും അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് കമൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വികാര പുളകിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തേസന്റെ കൂടെ ഷിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ആളൊരിക്കലും ഷിപ്പിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഫാമിലി കൊണ്ട് അങ്ങനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഷിപ്പ് ലൈഫ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് അവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അവിടെ വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ എന്താ ഇപ്പം ചില സെയില് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു ആ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഉള്ളൂ ചില എടുത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലയിടത്ത് വൺ ജി ബിയെ കാണുള്ളൂ ഒരു മാസത്തേക്ക് ചിലയിടത്ത് വൺ തേർട്ടി എം ബിയെ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല ഷിപ്പിൽ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കാര്യം മാളവിക പോലെ ഒരു ആക്റ്റീവ് അല്ലെ മാളുവിനെ പോലെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ മറ്റേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽ കണ്ടിട്ടില്ല വെൻ യുവർ ഹസ്ബൻഡ് കോൾസ് യു ബൈ യുവർ എന്ത് എന്തിനും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഷിപ്പിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഷിപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല തേസേട സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ മാത്രമാണ് ഫാമിലിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് തേസേട മറണ്ടേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മേ ബി ഇപ്പോൾ തേസേട്ടൻ്റെ ആറ് മാസത്തെ സെയിലിൽ അവസാനത്തെ ഒരു മാസം വേണമെങ്കിൽ പറ്റിയ ഒരു പോർട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്ന് അങ്ങനെ കയറാൻ നല്ലതുണ്ട് ആറ് മാസം ഒന്നും എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റും ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല തേസേട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എത്ര മാസം അങ്ങനെ ഇരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ നമ്മളുടെ ജോലി ഒരിക്കൽ ഒരു ഗ്ലാമറസ് ജോലിയല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ടൈമിങ് ഒന്നും ഇല്ല ഏത് സമയത്ത് വേണേലും പോകേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കരി മുങ്ങി തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചിലപ്പം മാളുവിനോട് എപ്പോഴും നമുക്ക് അറ്റൻഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴും നല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അല്ലെ റൈഡ് വരെ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിലോ എല്ലാം പോകുന്നതായിരിക്കും
നമ്മൾ അതിൽ കേൾക്കുക വിടുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ അധികം പൊങ്ങാതെ ഇരിക്കുക മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കാതെ ഇരിക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ എപ്പം വേണേലും മാറാം അപ്പോൾ അതെ അതെ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നതും വിഷമിക്കുന്നതും എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പറയുന്നതല്ല പിന്നെ അതൊക്കെ ഉള്ളൂ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് തേസേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേസേട്ട് എപ്പോഴും ഒരേപോലെയാണ് നിൽക്കാറ് അതായത് ഇപ്പോൾ നായകനായകന് ഞാൻ കണ്ട തേസേട്ടനും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അത് അതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് തേസേട്ടൻ വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്തെങ്കിലും അതിലൊരു തമാശ കണ്ടെത്തും അപ്പം നമുക്കും ലൈഫിൽ സ്ട്രെസ്സ് ഭയങ്കര കുറവാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി സീരിയസ് ആക്കി ഞാൻ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്താലും മൂപ്പര് അതിന് എന്തെങ്കിലും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് അത് കുറച്ചുകൂടി കൂളാക്കും കാര്യങ്ങൾ ആൾ ഭയങ്കര കൂളാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരു കാര്യം പിന്നെന്താ പിന്നെ എന്നെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ ഒരു വൈഫ് പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന താല്പര്യം ചെയ്ത ഒരു ഭാര്യ സ്ഥലം അങ്ങനെയല്ല എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കണം എന്നെ ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ കാണണം കാരണം എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ ഒറ്റക്കുട്ടി കൊണ്ട് എന്നെ ഭയങ്കര പാമ്പർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കേട്ടോരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ വലിയ ആളെ പോലെ കാണുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ബാത്റൂമിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ബാത്റൂമിൽ ഇരിക്കുക ഞാൻ അല്ല അതല്ല നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ടു ഗെറ്റ് റെഡി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്താ ടു ബ്രഷ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ എന്നിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോകാനാണെങ്കിൽ ഒരു സമയം റൊട്ടി അതേപോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ അത് കുറേ പേര് ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിൽ കയറിയ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല ഫോൺ എടുത്ത് ബാത്റൂമിൽ പോയി ഗെയിം വിളിച്ചിരിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യം വേറൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തില്ല ബാക്കിയല്ല പിന്നെ അടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടി കൂടിയതൊരു കാരണത്തിനായിരിക്കും പക്ഷെ പറഞ്ഞു തന്നത് വേറെ കാര്യമായിരിക്കും അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ പറ്റാറില്ല പക്ഷെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല കുട്ടി പിന്നെ അടക്കുകയാണ് അല്ല എത്ര അല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് തേജസേട്ടന് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തേസേട്ടനിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യവും തേസേട്ടൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യവും അമ്മ അമ്മ അമ്മോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാന സൗണ്ട് മാത്രം മതി ആ അമ്മയ്ക്ക് തേസേട്ടനില് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താ അതിന് ഭക്ഷണം ഏത് എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കും മാളൂന് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ല മാളൂന് പല ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമല്ല അല്ല അതാണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ചോദിച്ചാ ഞാന് അടുക്കളന്നാ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതന്നെയാണ് നല്ല സ്വഭാവല്ലേ അത് ഏറ്റവും ഭക്ഷണത്തിന് കുറ്റം പറയാത്തതാണ് ഏറ്റവും ഇന്റർവ്യൂലാണ് ഇതിനകത്ത് വിഷ്വൽ വരില്ല അമ്മേ ഓൺലി ഓഡിയോ ഏഹ് അപ്പോ ഇത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂന്റെ കൊടുക്കാം ഹലോസിന്റെ അമ്മയാണ് മാളു മാളവികയിൽ അല്ല മാളുവിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ആ വ്യക്തമാക്കണം ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പി പറയാൻ പറ്റൂല ഉം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കിയ
അപ്പൊ ഞാന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു വിളിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോയ കൊറേ ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം ഒരിക്കലും താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ട് ആരുടെങ്കിലും നിർബന്ധ പ്രകാരം നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കരുത് തികച്ചും നോർമൽ ആണ് ഇഫ് യു ഡോൺ ഗെറ്റ് മാരീഡ് അത് അല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാവും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷെ വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം അത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കരുത് അത് ശരിയാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കല്യാണം കഴിക്കാച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല എപ്പോഴും അത് പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിലും ആൺകുട്ടി ആണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് എന്നും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് അത് അല്ലാത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഒന്നുമില്ല അത് ആൾക്കാരുണ്ടാക്കുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് താൽ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിപ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനോടും ഇതിനോടൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കല്യാണം കഴിക്കുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത്ര ഞാൻ കല്യാണമേ കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ വലുതാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മാറുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ സിംഗിൾ ആണെങ്കിലും കമ്മിറ്റഡ് ആണെങ്കിലും കല്യാണം ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പേസ് എപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫാമിലി ലൈഫിലായാലും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആവശ്യം വരും ട്രാൻസ്പെറൻസി വേണം സ്നേഹം വേണം സന്തോഷം വേണം സമാധാനം വേണം എല്ലാം വേണം അല്ലേ ഫുഡ് വേണം ഫുഡ് വേണം വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുളക്കടവിലെയുള്ള ഈ ക്യൂ ആൻഡ് സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരായ പൂജ ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിലുണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദച്ചു ഇത്ര നേരം നോക്കി നിന്ന് ദച്ചുവിന് മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് നിന്ന് ദച്ചുവിനും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഒച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് നിന്ന മയിലുകളോടും കാക്കുകളോടും കിളികളോടും എന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്യൂ ആൻഡ് സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം